नमस्कार आज के आलोचनार विषय स्मृति मेमोरि कौशिक दास आज के अपन सामने तुले स्मृतर संज्ञा स्मृति सम्पर्क तरह धारणा एवं एक उपादान समूह एवं विषय की विशेषकर उपकृत हबें बीएड अर्थात बैचलर अफ एडुकेशन एडुकेशन पास एडुकेशन अनार्स एम ए सी टेट नेट और विभिन्न क्षेत्र शिक्षार्थी चलो शुरू करा जा आज के आलोचना मेमोरि प्रथम दैनन्दिन जीवन कथा आसते है जो स्तर कथा बोल यम मन है अने के कथा थी जो कारो स्ति कम तर स्ति खूब बसि तुम्हें तो मन रखते परेना स्तिशक्ति एकदम नहीं विभिन्न कथा मध्य प्रचलित आंतु स्मृति विषय अभिज्ञता के संरक्षण करी अर्थात दैनन्दिन जो अभिज्ञतार मध्य दिए जाए अभिज्ञता के करते थी संरक्षण करी हम किंश करी खूब बसि करी कम करी तो जैक से करी एवं प्रयोजन से आर कि व्यवहार करी ये क्षमता ये क्षमता के सहज भाव बोले थी स्मृति स्मृति एक विस्यकर बेपार विभिन्न जंत्र जेमन को बला जाए टेप रेकर्डार भिडियो टेप मशीन कम्पिटार एवं सब चाहे बड़ कथा एखन कार दिन सेलफोन मोबाइल व्यवहार करी से क्षेत्र में सहजे बोलते परि हाँ मोबाइल फोन मेमोरि कत वन के बोली तोर फोन मेमोरि कत ये क्योंकि एक गुरुत्वपूर्ण विषय कारण आप जानी मेमोरि जो बेसि से व्यवहारिता अर्थात हमें तरह के बसि सुविधा पा कि सुविधा पा ना से हीखने जो भिडियो हूँ वडियो हूँ जो रेकर्डिंग करब से रेकर्डिंग रेकर्डर जिन से परिमाण बस पा प्रयोजन से व्यवहार करतेब अर्थात प्रयोजन मत पुनरुत्पादन करते पर कंतु मस्तिष्क मानुषे मानुषर जो स्मृति तरह क्योंकि ये जंत्रादिर ये जंत्रगुलर कथा बोल जो उदाहरणगुलो देा हलो तर क्यों एक विशाल विस्तर एक पार्थक्य रही है मानुषे मस्तिष्क एक जीवन ज्ञान और तथ्यादि संरक्षण करते अर्थात एक मानुष सारा जीवन समस्त रकम ज्ञान तर समस्त अभिज्ञता के संरक्षण कर रखते सेगल के सेकेंडर मध्य बस एक सेकेंडर कैक भग्नांश मध्य ही से स्मरण कर फिलते पर मन पड़ते अति उन्नत कम्पिटारे पक्षे क्योंकि सम्भव नये प्रतिदिन जीवन अनेक कि शिखी अनेक कि प्रत्यक्षण करी अनेक विचित्र अभिज्ञता अर्जन करी तर सबकिवर्तकाले स्मरण करते कि मन संरक्षित है एवं अनुकूल परेश प्रतरूपे आकार पुनरुत्पादित है एर पुनरुत्पादन के बोल स्मृति की बोलि जी ना हमारे दैनन्दिन जीवन जिस सकल घटना घटे जिस सकल अभिज्ञता मध्य दिए अतिबाहित हो समस्त किस अंतरे का संरक्षित थे अनुकूल परेशरूपे आकार पुनरुत्पादी अर्थात व्यवहार करी मन करी जेटे बोली स्मृति प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया मानव स्मृति विभिन्न इंद्रिय सहाज्य विभिन्न तथ्य और अभिज्ञता संचय कर और तर संरक्षण और स्मरण करार एक अन्य असाधारण क्षमता रही है मानसिक अतीत अभिज्ञता जी भाव रही है अभिकल से भाव पुनरुद्वेग करते एक सत्य एक विशेष कथा एक क्षेत्र बोलते ही स्मृतर क्षेत्र जे पार्थक्य जगहटा से जदि को अभिज्ञता संरक्षण कर मस्तिष्के ताकि नतून को संगठित करकम रूपान्तर से अभिज्ञता के तालोले स्मृति बला क्यों जाए ना कि बोल ना बोल जो जा संरक्षण कर रेखे ताके कोकम भाव को प्रकार भाव नतून को संगठित करा जाए ना बा संशोधित बाकम परिवर्तन परिमार्जन परिवर्तन किचुई करा जाए ना ताकि क्योंकि जो है तक स्मृति बोलो ना स्मरण क्रिया हे संरक्षित अभिज्ञतार अविकल पुनरुद्वेग अर्थात जहाँ 
সংরক্ষণ করেছি সেটাকে আমি স্মরণ করব একটা কথা আমরা মাঝে মাঝেই বলি যে পরীক্ষার সময় এটা পড়ে যাব পুরো একদম পরীক্ষা হলে কি একদম উগড়ে দিয়ে আসবো বা বমি করে দিয়ে আসবো এরকম একটা শব্দ আমাদের ছাত্র মহলে আমরা যখন ছাত্র অবস্থায় থাকি তখন আমরা বলে থাকি ঠিক সেই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ যা আমাদের সংরক্ষিত থাকবে তাকেই আমরা শুধুমাত্র পুনরুদ্রেক করব আরও একটা কথা এর সাথে বলতেই হয় যে আমরা ইং একটা ইংরাজি শব্দ আছে যে বলে এডিটেড আর নন এডিটেড অর্থাৎ স্মৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু নন এডিটেড অর্থাৎ কোনো কিছু তার সাথে সংযোজিত বিয়োজিত কোনো কিছুই হবে না তো স্মৃতির সংজ্ঞায় চলে আসি আমরা আমরা দেখি স্মৃতি হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া অতীত অভিজ্ঞতার প্রমাণ অনুযায়ী পুনরুদ্রেক বা মনে করাকে স্মৃতি বলে তবে মনোবিজ্ঞানা বিজ্ঞানীরা স্মৃতিকে মনের একটি শক্তি হিসাবে মনে করেন এবং এই শক্তির সাহায্যে অতীত বিষয় বা অধীত বিষয় আমরা পুনরুদ্রেক করি বর্তমানে স্মৃতিকে মানসিক শক্তির পরিবর্তে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করা হচ্ছে বিভিন্ন মনোবিদ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে তো আমরা কয়েকটা সংজ্ঞা আজকে একটু আলোচনা করি তো স্টিয়ারম্যানের মতে তিনি বলছেন কগনেটিভ ইভেন্টস বাই অকার্ডিং এস্টাবলিশড ডিসপোজিশনস উইচ ফ্যাসিলেটেড দেয়ার আর রেকারেন্স অর্থাৎ স্মরণ ক্রিয়া হল প্রজ্ঞামূলক বিষয় বা ঘটনা যা সুদৃঢ় বিন্যাস স্থাপনের দ্বারা পুনরুত্থাপনকে সহজ করে দেয় আবার গিলফোর্ড কি বলেছেন গিলফোর্ডের মতে মেমোরি ইজ ইটেনশন অর স্টোরেজ অফ ইনফরমেশন ইন অ্যানি ফর্ম অর্থাৎ স্মৃতি হলো যে কোনো প্রকারে তথ্যের সংরক্ষণ করা যে কোনো ভাবেই তুমি নেও না কেন সেটাকে সংরক্ষিত সংরক্ষিত বিষয়ই হলো আমার কাছে স্মৃতি এবং রসের ভাষায় আসি তিনি বলছেন যে জটিল প্রক্রিয়ার দ্বারা আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক হয় তাই হলো স্মৃতি বা স্মরণ ক্রিয়া তাহলে স্মৃতিকে আমরা খানিকটা বুঝলাম তাহলে স্মৃতি হচ্ছে এমনই একটি বিষয় যা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা মধ্য দিয়ে আমরা এখন অধিভূত সেই অভিজ্ঞতাকে বা বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে আমরা যখন সঞ্চয় করি এবং তাকে যখন পুনরুদ্রেক করি পুনরায় ব্যবহার করি তাকে আমরা কি বলছি স্মৃতি স্মৃতির উপাদান কি কি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটাই করছি এর সাথে যে স্মৃতি কি এবং স্মৃতির উপাদান কি এবং তার ধারণা এটা আমাদের ছিল আজকে অবশ্যই যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক দেবেন এবং আপনার শেয়ার করার মাধ্যমে অনেক মানুষ জানতে পারবে আপনার বন্ধু বান্ধবরা উপকৃত হবে তো চলে আসি স্মৃতির উপাদানে স্মৃতি একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া আমরা আগেই বলেছি যাকে তিনটি উপাদানে বিভক্ত করা হয়েছে এক শিখন বা স্থিরকরণ যাকে লার্নিং বলছি নাম্বার দুই সংরক্ষণ বা ধারণ যাকে আমরা রিটেনশন বলছি নাম্বার থ্রি পুনরুত্থান বা যাকে আমরা ইংরেজি কথায় বলছি রিপ্রোডাকশন এই পুনরুত্থানকে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান পুনরুদ্রেক নাম্বার টু প্রত্যাফিক্ষা আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখি তাহলে যে এই বিষয়টা কীরকম স্মরণ প্রক্রিয়ার উপাদানগুলির চিত্ররূপ কীরকম একদম বাদ দিয়ে দেখুন দেওয়া রয়েছে কি এখানে বলছে শিখন অর্থাৎ আমি যে শিখলাম বা যে অভিজ্ঞতা শিখন অভিজ্ঞতা বা শুধু অভিজ্ঞতা বা যে ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে আমি গেলাম তা আমরা সংরক্ষণ করলাম যে অংশটাই আমি সংরক্ষণ করি না কেন যে অংশ বা যতটুকু অংশ সংরক্ষিত করলাম প্রথমে মস্তিষ্কে করলাম এই সংরক্ষণের পরবর্তী যে স্টেপ তীরচিহ্ন দিয়ে তিন নম্বরে দেখছি আমরা কি পুনরুত্থান অর্থাৎ তাকে আবার আমি কি করছি পুনরুত্থাপন করছি পুনরুত্থাপন করছি এই যে মধ্যেখানের যে অংশটা সংরক্ষণ পুনরুত্থাপন একেই আমরা কি বলছি স্মৃতি এই যে অংশ রয়েছে এবং এই পুনরুত্থাপনকে দুভাগে বা ভাগ করছি আমরা একটাকে বলছি পুনরুদ্রেক এবং অপরটিকে বলছি প্রত্যাপেক্ষা আমরা এই বিষয় নিয়ে আমাদের পরের ভিডিওতে অবশ্যই আবার আলোচনা করব স্মৃতির উপাদান কি কি কারণে আমাদের স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায় না ভুলে যাওয়ার ভুলে যাওয়ার কারণগুলো কি কি এবং আমরা কি করলে ভুলে যাব না সেই বিষয়গুলো আমাদের এর পরের ভিডিওতেই আমরা তুলে ধরব সকলের কাছে এবং আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে লাগুন কেমন লাগছে জানাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন আমি কৌশিক দাস অবশ্যই আপনাদের যদি ভালো লাগে আমার ইউটিউব চ্যানেল কৌশিক দাস আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং কেমন লাগছে আপনাদের এই ভিডিওগুলো 
সেটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের কমেন্ট বক্সে মন্তব্য করে কিন্তু জানাবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন ধন্যবাদ